Você que já zerou o GTA 4 pelo menos uma vez acabou se deparando com um final decepcionante. Tanto um final quanto o outro, que no GTA 4 a gente tem dois finais, são muito tristes. E cada um leva a consequências diferentes, coisas diferentes acabam acontecendo, diálogos, entre outras coisas. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o que acontece depois da morte do Roman ou da morte da Kate dentro do GTA 4. Cada um com suas formas diferentes de acontecer e tal, vai ter um pouquinho ali depois da missão final e um pouquinho depois da morte de cada personagem. Então dito isso, já deixa o like e a inscrição e vamos começar. Eu duvido até mesmo que algumas pessoas que zeraram o GTA 4 sabiam que tinham dois finais, porque não é tão claro quanto no GTA 5, onde você pode escolher cada final diferente. Já no GTA 4, no meio de uma missão ali do Pegorino, você tem a opção de fazer o acordo ou não com o Dimitri e seguir para sua vingança. E cada uma dessas escolhas vai resultar em finais diferentes. Como isso não fica tão claro para o jogador, muita gente acaba até zerando e achando que aquele ali é o único final. Mas dessa forma aqui você já acaba descobrindo quais são os dois finais. Para quem quiser ver o vídeo completo com os dois finais, eu vou deixar aqui no card. Porque esse vídeo aqui que eu vou estar mostrando para vocês hoje se trata apenas das consequências. Então vamos aqui primeiro para a parte em que a Kate acaba morrendo, beleza? Quando a gente escolhe fazer a vingança contra o Dimitri lá, depois da missão do Pegorino e etc. Nós acabamos convidando a Kate para ir para o casamento do Roman. E até aí tudo certo. Porém o Pegorino fica putaço porque você acabou traindo ele. E aí depois disso ele vai lá e no meio do casamento, na verdade no meio não né, depois ali da cerimônia ele acaba passando com a metralhadora, atira em todo mundo e a Kate acaba morrendo. E aí quais são as consequências, o que que acontece depois disso? Primeira parte né, é que quando você acaba escolhendo dessa forma o Dimitri já morreu, porque para você estar de boa com a Kate e a Kate ir pro casamento com você, você tem que ter feito o final de vingança e não o um acordo com o Dimitri. Então a essa altura do campeonato o Dimitri já está morto e o Pegorino está puto com você porque ele se lascou, já que o acordo com o Dimitri não deu certo e ele tá duro. E aí a gente tem algumas opções depois que a Kate morre. Primeira coisa que acontece que eu reparei assim é que o contato da Kate acaba sumindo. Não tem mais o contato da Kate e você não tem o um número para ligar. Estranhamente, eu já vi alguns vídeos na internet que depois da morte da Kate ela pode acabar te ligando e você vai ter um encontro normal com ela e vocês não vão conversar sobre ela estar morta ou não. Ou seja, não é a Kate fantasma, vamos dizer assim, que vem atrás de você. Na verdade que é meio que um erro do jogo que acaba spawnando essa missão depois da morte dela. Tanto que quando ela te liga ela tá como um número desconhecido. Como eu citei agora, o número dela acaba saindo da agenda. Eu também tentei interagir com outros personagens. Tentei ligar pro Roman, tentei ligar pro Peck, tentei ligar pra todo mundo. Basicamente ninguém te atende. A única pessoa que te atende se você ligar é o Little Jacob porque ele está empenhado na vingança. Mas ele só vai falar sobre a vingança, ele não vai falar ali a respeito da Kate. Eu decidi chamar o Peck McCreary para sair, já que ele é irmão da Kate, para ver se eles teriam algum diálogo, alguma coisa assim. Chamei para beber diretamente e mesmo assim não teve nada. O que eu achei bem estranho, né? Porque no GTA V, depois da morte de um protagonista ou de outro, você tem várias interações e conversas diferentes. Então acho que ficou meio que uma falhazinha. Depois de um tempinho, o Little Jacob vai acabar te ligando, dizendo que achou o Pegorino e você vai ir atrás do Pegorino. Durante a perseguição atrás do Pegorino, você vai ir com o Roman e o Little Jacob, tá? Porque como o Roman tá vivo, e a Kate morreu no casamento dele Ele vai meio que tentar te dar uma força Mesmo ele não sendo de grande ajuda E aí vai ter alguns diálogos bem interessantes No caminho até chegar lá Quando você chega lá Basicamente é você ir atrás do Pegorino Cumprir a missão final e matar ele Nico, eu e o Roman Eu fui um dos caras que rastam Pegorino Você vê? Ele está em algum lugar na Curry Square Nós temos um olho para ele Espera por mim, eu estou no caminho O que está o Roman fazendo lá? This is not the place for him. Keep backing up, Rasta. I and I both be seen. One look. Come on, my brother. Get in the car. All right, my brother. That blood clot been at the place. And I've been following him for a time, seen? Me think him next up at Pegorino. We're going to follow him there, seen? Thank you, both of you. But I do not think this is the place for you, Roman. This is too dangerous. You are my cousin, Nico. And Kate died at my wedding. I'm helping you. Rot it! See him there? You have to stick to him, my brother. Fuck, we got a tail. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. Ah! 
How do you know he's going back to Begarino? He's been running around trying like an endless chicken in a Rasta. Picking up shit and desperate. There's nowhere left for these guys to go. The whole city wants them dead now. Well, I guess I'll be doing the whole city a favor when I kill Pegorino then. The fool thought he could be a big player. This man will lead us there. We'll get him, cousin, I assure you. See him, Bridget. And I'll be after him. And then no way a boy gonna live another day upon this earth. See? It's a dead man. Dead man. Fuck with the wrong Rasta and thing. This he will realize soon enough. Where the fuck is this guy going? Easy, my brother. Taking us to Peg Arena. We need to chill. I'm not fucking chill. We're speeding down the highway at who knows how fast. Cars are coming toward us. People are shooting at us. How can you be chill? You've been smoking too much, Jacob. Whatever chill is, this is not it. You said you wanted the help, Roman. You said you wanted to give Peg Arena payback just as much as I did. I did. I, I do want to, but... You know, I, I don't want to die. I have a wife to think about now. I've got nobody now. Not not your blood. We got I and Roman, see? Roman just scared and thing. You don't mean what you're saying. We go and mash up this rascal, mash him up good, see? Roman, that's what you're feeling, don't you? Sure, sure, that, that's what I'm feeling. Nico, I want to get this guy. I just don't think we want to take any unnecessary risks while we're doing that. Roman, the last thing I want is to lose you as well as Kate. I can't imagine how I'd feel if I lost you today. But Roman, I would not let this piece of shit go. He is taking us back to Jimmy Pegorino. He cannot go much further. We must reach Pegorino soon. At least we're seeing some of Alderney. I don't normally come this side of the West River. Seeing Roman. No company's grown either, Auntie. It's a different city from the rest of Liberty. True? I am not taking you on some tourist sightseeing tour. We're chasing a scumbag back to his boss. Then we're going to make that shit and pay for what he did to Kate. Understand? Sure, cousin, sure. Eyes to the front, mind on the job at hand and all that shit. He's going to stop swinging on Nico. Me, if I'm a sausage that pig or rain up, he might be hiding in the north of Arden somewhere. Okay, we're making some progress then. We will keep on this guy, and hopefully he won't fucking kill us or crash before he leads us to Pegorino. I'm about ready to see that particular moron. Yeah, uh, me too. E aí sim, após você matar o Pegorino e cumprir a sua vingança, você vai ter uma ligação com o Peck McQuitty. Nessa ligação, tanto você pode esperar ele te ligar, quanto você pode ligar para ele, você vai ver o Peck, tipo tristão pela morte da Kate, então é meio que o jogo não processou a morte da Kate antes de você completar a vingança, depois de você completar a vingança o jogo vai processar e aí sim você vai ter um diálogo diferente com o Peck, mas você só vai ter um diálogo, se você chamar ele para sair de novo ou ligar para ele novamente, vocês não vão mais falar sobre isso. I never thought this would happen, Nico. I never fucking thought it. Kate, sweet, innocent Katie. I'm sorry, Peggy. I was there. I tried to stop it. She didn't do nothing to nobody. It was those McCreary men who were the sinners. We're paying for that ourselves. She didn't have to pay, too. She didn't, Peggy. You're right. I gotta be with my mom, Nico. She don't got much left other than me. And that ain't much. See you, man. It's enough. See you, man. E nenhum dos outros protagonistas fala sobre isso, a não ser o Roman, que você também pode fazer uma ligação pra ele, onde ele vai falar sobre o casamento dele e que a mulher dele está grávida e etc. Beleza? Vamos lá então. Hey Nico, are you okay? Yeah, I'm fine. How's married life? It's okay. Hard to be happy when your wedding goes the way ours did. Kate's death was very unfortunate. Nico, don't blame yourself. There's no one else to blame, Roman. It's my fault, because I refused to do that deal for Pegorino. It's my fault because I got close to her. I shouldn't get close to anyone. You should, Nico. Stay close to Mallory and me. We are your family. Mallory is pregnant. It's a girl, we call it Kate. Congratulations, Roman. You'll make a good father. 
See you soon. Neste final em que a Kate morre, vemos que o Roman acaba tendo uma ótima vida. Você pode marcar para ter rolê com o Roman, várias outras paradas. Você também pode marcar também rolês até mesmo com o Peck, porque depois daquela primeira ligação em que ele tá chorando as pitangas, meio que se esquece, não é falado mais disso no jogo. E vemos que o Roman acaba tendo uma ótima vida com a Mallory, vai ter a filha dele e tudo mais, apesar de você nunca ver essa filha dele, né? Pelo menos eu não sei como. E mesmo o Nico perdendo a Kate como namorada, ele ainda pode arrumar diversas namoradas durante o jogo, normalmente isso não afeta em nada. Se movendo agora aqui para a parte onde o Roman acaba morrendo, que é o segundo final do jogo, a parada fica um pouquinho diferente, porque você vê um pouquinho mais de interação dos personagens, você tem um pouco mais de ligação, entre outras coisas. Primeira coisa que acontece assim que o Roman acaba morrendo, o Nico ele tem que sair do local, né? Porque ele fica muito estressado, diferente do da Kate. Nossa, ele mete bala no cara que tá ali no chão. E aí quando ele acorda, ele dá meio que uma reclamada, né? Tipo, não é reclamada, mas ele fala uma frase ali bem triste. I'm so sorry, cousin. Nessa parte aqui eu tentei ligar pra todo mundo que tava na agenda. Eu tentei ligar pro Bruce, que ele é um amigão, né, aí do Roman, do Nico e etc. Tentei ligar pro Pegorino pra ver se tinha alguma coisa. Tentei ligar pro Roman, porque diferente da Kate, o contato do Roman nunca sai do seu celular. Eu não sei se é pra você ainda continuar com as vantagens do jogo, nunca entendi muito bem como é que funciona. A Kate... Não te atende pra bexiga nenhuma, né, antes da madrugada, antes das 8 da manhã, se for de madrugada ela não te atende. E se você sair com ela, vocês basicamente não vão tocar no assunto sobre isso. Ou seja, todas as pessoas que você poderia de alguma forma interagir sobre o Roman, você não consegue interagir com ninguém. Ninguém te atende e nem vai sair com você. A única pessoa que você tem o um mínimo de interação sobre isso é o Little Jacob. Só que o Little Jacob tá naquela pegada, né, ele tá focado em fazer o... a vingança, certo? Então vamos lá agora aqui avançar um pouquinho para quando a gente chega na parte do Little Jacob. Nico, That blood clot is in another place right now. We've been following for some time. We think his next step is with Pagorino and Dimitri. We follow him there, see? Thank you, Jacob. I know you cared for Roman, but he was my family. You do not have to do this. Roman was my boy, you know. I'm doing this for him. Rotted! This Pagorino's boy! You have to stick to him, Bridget! Fuck, we got a tail. Better lose this piece of shit on the way back to the peg. I don't want to be late. How you know he's going back to Pagorino and Dimitri? Why would he lead us back to them? Dimitri and Pegorino. They were first up after that deal, you know. We got the Kyle, the Brown, didn't they? Rascal, I think them are the dance of dance. They ain't no way those boys gonna be scared of some boys like I and I following their boy, you know. Also, they ain't going to know their boy at the wedding they do his job properly. They think you're dead, you know. If Dimitri and Pegorino are so on top, why would they care about me? Why would they bother to send the hitman to the wedding? They think they be afraid of you know, my brother. The means you think so you forget about what happened on the docks, you know, and broke her. Them screw you over after you kill Fauci and fame. I did not forget about this, but I let it slide in the interest of business. Sending an assassin after me and killing Roman on his wedding day. This is something I would not ignore. True, my brother, true. I ain't going to let it go neither. I just want to drive this scum off of the road. Smash his brain out of the concrete. We're not angry at him in Anika. It's the people he's working for, see? We have to get to them. So if we follow him, bomb back that, see? Yeah, I understand. I get it. I just need those bastards to know and understand what they did to me. We want to get them bomb back at them throwing up. Them white and right, you know. Coming at church and come kill a man for them wedding here. John wedding here, right? Dimitri and Tegorino will find this out as well. They will find it out when they stay down the barrel of my gun. Yo, Nico, you need to lose some of this anger, you know, before you go after them, boy. Then. Your mind be clouded and you don't be able to think clearly, you know. You want some weed? I do not need any marijuana, Jacob. I can think clearly enough. All right, Nico, man. All right. I came to this city wanting revenge. I let that desire build up inside of me for many years. I let it eat out everything good in me. It took me over. I cannot allow that to happen again. Not to me. Not to Mallory, and everyone who loved Roman. We 
must find Dimitri and Pegorino in end of... Yeah, man, we're getting closer. Pay for my sauce that Pegorino might be in the north of Alderney. Okay, this is good news. I do not know how much of this striding I can continue to do. And I'm going to find them. We're going to find them and take them out for raid. That's what we're doing for Roman. Roman brought me to this city and I was nothing but a curse to him. He was beaten because of me. He was shot. His business and his home were burnt down. He was kidnapped. I should have known that the lives of those close to me would be destroyed. I don't think you have a choice about that in America. Roman love you. No matter what, you're going to get close to you. Because before you come, all I'm going to do is talk about him cousin Nico. If you didn't want to come up here, he was going to go to Europe and drag you up on a boat. That's just the way Roman was. Don't ever forget him. See? No, I will not forget him. Nor will I let these men forget him. Fuck you! Só pelos diálogos que acontecem quando tá o Jacob e o Nico dentro do carro já dá pra ver que ficou um clima extremamente mais pesado. Dessa vez agora quando você chega pra você pegar o Pegorino, né, que ele estava lá sozinho no caso da morte da Kate, dessa vez vai estar o Dimitri e o Pegorino trocando uma ideia e o Dimitri vai trair o Pegorino, vai matar ele ali na hora e a única pessoa que você vai perseguir daí pra frente é o Dimitri. Mas é uma cena basicamente igual a do Pegorino. E aí depois disso a gente parte para as ligações finais, onde a Mallory vai acabar ligando e vai ter uma ligação do Bruce também, eu vou mostrar aqui para vocês, vamos lá. Mallory, the man who got Roman killed is dead. That won't bring him back, will it? He'll never even meet his son. Son? I'm pregnant. We were gonna say something at the reception. Your child will never worry about anything, Mallory. Thank you, Nico. I know you're trying, but a child without a father has a lot to worry about. Trust me on that one. Nico, I heard about your cousin. Nico, I am so sorry. So am I. If you want to talk about it, if you want anything, Nico, if you just want company, call me. I want Roman back. Don't let this ruin you, Nico. Don't let this make you even more insular and angry. Please, call me and we can do something. I might do that. There are more important things to be doing now, though. Já de cara, as duas ligações que você recebe é essa, né? São a da Mallory e a da Kate. E caso você não receba as ligações, você também pode fazer. Um pouquinho de tempo depois, você também recebe uma ligação do Bruce. Onde o Bruce também vai falar ali que sente muito pela parada do Roman. Porque o Bruce gostava pra caramba dele. E um detalhe muito importante, que é o último pedido do Roman. É que você se inscreva nesse canal para que você não perca vídeos novos de GTA. Porque senão ele vai voltar pra te assombrar que nem um fantasma. Então, likezão, inscrição e vamos aqui pra ligação do Bruce. He didn't leave us, Brucey. He was taken away and he ain't coming back. And on his fucking wedding day, man. I learned so much from him, man, about life and shit and important stuff like that, you know? It's so wrong, so fucking wrong. I know, Brucey. Believe me, I know. Later on. Eu acredito que esse final onde o Roman acaba morrendo talvez seja o final mais triste de toda a saga GTA velho, fica um clima muito pesado dentro do jogo. E você curtiu esse vídeo, já assista aqui o que acontece depois da morte do Michael e do Trevor no GTA V, que também é sensacional, tem várias coisas muito loucas. É isso galera, até o próximo vídeo então, um abraço e falou!